ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനിയ കെജ്യൂടെക് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് പ്ലസ് വൺ കെമിസ്ട്രിയിലെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ സം ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ്സ് ഓഫ് കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് എക്സാംസിന് ചോദിക്കുന്ന കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പഠിക്കാതെ ഒരു കാരണവശാലും എക്സാമിന് പോകരുത് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതിയോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മുഴുവൻ പഠിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് പക്ഷേ മുഴുവൻ പഠിക്കാത്തവർ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്കിലും പഠിച്ചിട്ട് പോകണം മുഴുവൻ പഠിച്ച ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുകൂടി റിവൈസ് ചെയ്തിട്ട് പോകണം ഇനി മെയിൻ കാര്യം ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിക്കുന്നത് കെമിസ്ട്രിയിലെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് പ്രോബ്ലംസ് ഞാൻ ഈ വീട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല പ്രോബ്ലംസ് അല്ലാതെ നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് മാത്രമായിട്ട് ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലെ പ്രോബ്ലംസ് മാത്രമായിട്ട് വേറെ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സോ നമുക്ക് ഇന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും ഡെഫിനേഷൻസും ഒക്കെയുള്ള തിയറി പാർട്ടിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൂ പ്രപ്പോസ് ഹൂ പ്രപ്പോസ് ദി ലാ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ആയിരിക്കും അറി അറിഞ്ഞുകൂടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും പഠിക്കേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കാരണം ഒരുപാട് തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് അൻഡോയിൻ ലാവോസിയർ ആണ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് എന്ന് പറയുന്ന ലാ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇതിനെ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി എന്നും പറയാറുണ്ട് നമ്മൾ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് എന്ന് മാത്രമേ പഠിക്കുന്നുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനെ ചോദിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിലും ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം മുമ്പത്തെ പല ക്വസ്റ്റ്യനുകളിലും അതുകൂടി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് രണ്ട് രീതിയിൽ പറയാം ലാ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് മാസ് ക്യാൻ നെയ്തർ ബി ക്രിയേറ്റഡ് നോർ ബി ഡിസ്ട്രോയിഡ് എന്നും പറയാം അതല്ലെങ്കിൽ എനർജി ക്യാൻ നെയ്തർ ബി ക്രിയേറ്റഡ് നോർ ബി ഡിസ്ട്രോയിഡ് ബട്ട് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി കൺവേർട്ടഡ് ഫ്രം വൺ ഫോം ടു അനദർ ഓക്കെ കൂടുതലും മാസ് ക്യാൻ നെയ്തർ ബി ക്രിയേറ്റഡ് നോർ ബി ഡിസ്ട്രോയിഡ് ആണ് നല്ലത് ഏതായാലും ഈ രണ്ട് ലോയ് നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസിഫൈ ദ ഫോളോയിങ് മാറ്റർ ആസ് എ ഹോമോജീനിയസ് മിക്സ്ചർ ഹെട്രോജീനിയസ് മിക്സ്ചർ എലമെൻറ്റ് ആൻഡ് കോമ്പൗണ്ട് ഓക്കെ ഇത് വളരെ എളുപ്പമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എങ്ങനെയാ ഗോൾഡ് ഗോൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇതിനകത്ത് നാലെണ്ണത്തിൽ എലമെൻ്റ് ആണ് വരുന്നത് ഗോൾഡിൻ്റെ കെമിക്കൽ ഫോമുല എ യു ആണ് ഇനി എയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മിക്സ്ചർ ആണ് എങ്ങനത്തെ മിക്സ്ചർ ആയിരിക്കും ഹെട്രോജീനിയസ് സോറി ഹോമോജീനിയസ് മിക്സ്ചർ ആയിരിക്കും ഇനി മഡ്ഡി വാട്ടർ ഒരു ഹെട്രോജീനിയസ് മിക്സ്ചർ ആണ് വാട്ടർ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആണ് അപ്പോൾ എലമെൻറ്റും കോമ്പൗണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം എന്താണ് ഹോമോജീനിയസ് മിക്സ്ചറും ഹെട്രോജീനിയസ് മിക്സ്ചറും ഹോമോജീനിയസ് മിക്സ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മിക്സ്ചർ മിക്സ്ചറിലുള്ള കമ്പോണൻസ് എല്ലായിടത്തും സെയിം ആയിരിക്കും ഓക്കെ എയർ ഇപ്പോൾ എവിടെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് കുറച്ച് ഫിക്സഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് എയർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൽ എവിടെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കമ്പോണൻസ് സെയിം ആയിരിക്കും സെയിം പ്രൊപ്പോർഷനിലും ആയിരിക്കും പക്ഷേ മഡ്ഡി വാട്ടർ ഒക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് സ്ഥലത്ത് വാട്ടർ കൂടുതലായിരിക്കും കുറച്ച് സ്ഥലത്ത് സോയില് കൂടുതലായിരിക്കും കുറച്ച് സ്ഥലത്തിന് വേഗം എന്തെങ്കിലും കൂടുതലായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി വേറെ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ മിക്സ്ചർ ഓഫ് സാൾട്ട് ആൻഡ് വാട്ടർ ഒക്കെ ഹോമോജീനിയസ് ആണ് ഇനി സാൻഡും വേറെ എന്തെങ്കിലും കൂടി മിക്സ് ചെയ്താൽ അതൊക്കെ ഹെട്രോജീനിയസ് ആണ് സെയിം പ്രൊപ്പോർഷനിലാണെങ്കിൽ ഹോമോജീനിയസും ഡിഫറൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഹെട്രോജീനിയസും വരും ഓക്കെ ആണല്ലോ ദെൻ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൈഡ്രജൻ ആൻഡ് ഓക്സിജൻ കമ്പൈൻ ടു ഫോം എച്ച് ടു ഒ ആൻഡ് എച്ച് ടു ഒ ടു വാട്ടർ ആൻഡ് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ഈ വിച്ച് ലാ ഓഫ് കെമിക്കൽ കോമ്പിനേഷൻ ഈസ് ഇലസ്ട്രേറ്റഡ് ഈ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഏത് കെമിക്കൽ ലാ ആണ് ഇവിടെ ഇലസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ലാ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൊപ്പോർഷൻ എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ലാ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൊപ്പോർഷൻ ആ ഒറ്റ ആൻസർ മാത്രമേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ എങ്കിലും ചില ക്വസ്റ്റ്യനുകളിൽ ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ കൂടി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൂടി തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ലാ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൊപ്പോർഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ദാറ്റ് വെൻ ടു എലമെൻറ്റ്സ് കമ്പൈൻ ടു ഫോം മോർ ദാൻ വൺ കോമ്പൗണ്ട് ദ മാസ് ഓഫ് വൺ എലമെൻറ്റ് വിച്ച് കമ്പൈൻസ് വിത്ത് എ ഫിക്സഡ് മാസ് ഓഫ് അതർ എലമെൻറ്റ് വിൽ ഓൾവേസ് ബി റേഷ്യോസ് ഓഫ് 
ആദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് ഓ ടു അല്ലേ ഹാഫ് ഓ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ പതിനാറാണ് ഓക്സിജൻ്റെ മാസ് വരുന്നത് ഓക്സിജൻ്റെ മാസ് പതിനാറ് വരുന്നു വീണ്ടും അടുത്തതിൽ ഓക്സിജൻ്റെ മാസ് മുപ്പത്തിരണ്ട് വരുന്നു അതിൻ്റെ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഈസ്റ്റ് ടു ആയിരിക്കും ഓക്കെ വൺ ഈസ്റ്റ് ടു റേഷ്യോയിലാണ് ഓക്സിജൻ്റെ മാസ് ഹൈഡ്രജനുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ലായിൽ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ലാ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൊപ്പോർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് എലമെൻറ്റ് ഒന്നിലധികം കോമ്പൗണ്ടിന് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ മാസ് ഫിക്സഡ് ആയിരിക്കും ആ ഫിക്സഡ് എലമെൻറ്റുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്ന മറ്റേ എലമെൻറ്റിൻ്റെ മാസിൻ്റെ റേഷ്യോ സെയിം ആയിരിക്കും ഓക്കെ ആ റേഷ്യോ സിമ്പിൾ ഹോൾ നമ്പർ ഉള്ളതായിരിക്കും ലൗ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൊപ്പോർഷൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് വെൻ ടു എലമെൻറ്റ്സ് കമ്പൈൻ ടു ഫോർ മോർ ദാൻ വൺ കോമ്പൗണ്ട് ദ മാസ് ഓഫ് വൺ എലമെൻറ്റ് വിച്ച് കമ്പൈൻസ് വിത്ത് എ ഫിക്സഡ് മാസ് ഓഫ് ദി അതർ എലമെൻറ്റ് വിൽ ഓൾവേസ് ബി റേഷ്യോസ് ഓഫ് ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് ഓക്കെ ഇനി നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ഗിവൺ കോമ്പൗണ്ട് ഓൾവേസ് കണ്ടെയിൻ എക്സാക്ട്ലി ദ സെയിം പ്രൊപ്പോർഷൻ ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് ബൈ വെയ്റ്റ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ലാ ഏതാണെന്നാണ് ഓക്കെ ലാ എന്ന് പറയുന്നത് ലാ ഓഫ് ഡെഫിനറ്റ് പ്രൊപ്പോർഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലാ ഓഫ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊപ്പോർഷനാണ് അപ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നിങ്ങൾ ഈ ലാ കാണാതെ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ഓക്കെ എ ഗിവൺ കോമ്പൗണ്ട് ഓൾവേസ് കണ്ടെയിൻ എക്സാക്ട്ലി ദ സെയിം പ്രൊപ്പോർഷൻ ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് ബൈ വെയ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗിവൺ കോമ്പൗണ്ട് ആ ഗിവൺ കോമ്പൗണ്ട് എക്സാക്ട്ലി സെയിം പ്രൊപ്പോർഷൻ ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് ആയിരിക്കും അതായത് വെയ്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ഓക്കെ കാർബണിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ടാണ് ഓക്സിജൻ രണ്ട് മോൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് പേര് ഇപ്പോൾ ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തിനാലായിരിക്കും നമ്മൾ എപ്പോൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും എപ്പോൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഇതിൻ്റെ റേഷ്യോ സോറി ഗിവൺ കോമ്പൗണ്ട് ഇതിൻ്റെ സെയിം പ്രൊപ്പോർഷൻ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതായത് പന്ത്രണ്ട് ഈസ്റ്റു മുപ്പത്തിരണ്ട് എന്ന പ്രൊപ്പോർഷന് തന്നെ ആയിരിക്കും എപ്പോഴും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ എലമെൻസിൻ്റെ പ്രൊപ്പോർഷൻ വരുന്നത് ഇനി ആ ലാ കൊണ്ടുവന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ പേരും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ പേരെന്താ സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ പേര് ജോസഫ് പ്രൗസ്റ്റ് എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ പഠിക്കേണ്ടത് ഒന്ന് ലാവിയുടെ പേര് പഠിക്കണം ലാ ഓഫ് ഡെഫിനറ്റ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ദെൻ ലാവിയുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പഠിക്കണം എ ഗിവൺ കോമ്പൗണ്ട് ഓൾവേസ് കണ്ടെയിൻ എക്സാക്ട്ലി ദ സെയിം പ്രൊപ്പോർഷൻ ഓഫ് എലമെൻസ് ബൈ വെയ്റ്റ് ദെൻ അസ് കൊണ്ടുവന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ പേരും പഠിക്കണം ജോസഫ് പ്രൗസ്റ്റ് ആണ് ഈ ഒരു ലോ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് മോൾ ഈസ് എ വെരി ലാർജ് നമ്പർ ടു ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് മോളിക്കൂൾസ് എക്സെട്രാ റൈറ്റ് അനദർ നെയിം ഓഫ് വൺ മോൾ വൺ മോളിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരെന്താണ് അവഗാഡ്രോസ് നമ്പർ ഓർ അവഗാഡ്രോസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ തോന്നുന്നു എന്തായാലും പഠിച്ചു വയ്ക്കേണ്ടതാണ് അവഗാഡ്രോസ് നമ്പർ എത്രയാണെന്ന് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ ആണ് അവഗാഡ്രോസ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ പഠിക്കുന്നതാണ് ഇനി എന്താണ് മോളിക്കുലാർ ഫോർമുലയും എംപിരിക്കൽ ഫോർമുലയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അപ്പോൾ എംപിരിക്കൽ ഫോർമുല ഈസ് ദ സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോർമുല വിച്ച് ഗീവ്സ് ഓൺലി ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ഡിഫറൻറ്റ് എലമെൻറ്റ്സ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ കോമ്പൗണ്ട് ഒരു കോമ്പൗണ്ടിലെ പല എലമെൻസിൻ്റെ റേഷ്യോ ഏറ്റവും ചെറിയ ഒരു സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോർമുലയാണ് അതിൻ്റെ റേഷ്യോ വെച്ചിട്ട് മാത്രമാണ് എംപിരിക്കൽ ഫോമുലയിൽ പറയുന്നത് ബട്ട് മോളിക്കുലാർ ഫോമുല ഈസ് ദി ആക്ച്വൽ ഫോമുല ദാറ്റ് യൂസ് ദി എക്സാക്ട് നമ്പർ ഓഫ് ഡിഫറൻറ്റ് എലമെൻറ്റ്സ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദി കോമ്പൗണ്ട് ഒരു ആക്ച്വൽ ഫോമുലയാണ് ഒരു കോമ്പൗണ്ട് എത്ര എലമെൻറ്റ് ഉണ്ടോ അതാണ് മോളിക്കുലാർ ഫോമുലയിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും ഇപ്പോൾ സി ടു എച്ച് ഫോർ സി ടു എച്ച് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്തീൻ മോളിക്കൂളാണ് ഇതിൻ്റെ എം ഇതാണ് എത്തീൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട മോളിക്കുലാർ ഫോമുല പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ എംപിരിക്കൽ ഫോമുല എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ റേഷ്യോ ഇപ്പോൾ ടു ഫോർ അല്ലേ സി രണ്ടും എച്ച് ഫോറും അല്ലേ അതിൻ്റെ സിംപ്ലസ്റ്റ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സി ഒന്നും എച്ച് രണ്ടും വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ടിനും നാലിലും രണ്ട് ക